हाँ जी देख रहे हो विजन पंजाब टीवी देखते रहो वेखण वाला चैनल है तो मैं दीपक शर्मा चनारथल एक बार फिर लैके हाजिर हाँ खबर की खबर पाँच साल बेअदबी कांड में होया पाँच साल हो गए पर पाँच साल भी बेअदबी कांड के जाँच किसी तण पत्त नहीं लगी कभी सी बी आई की जाँच कद सिट वलो जाँच ऐ कभी सी बी आई तो वापस लैनी है जाँच ऐ कभी पहला कमीशन कभी दूजा कमीशन पाँच साल सत्ता भी बदल गई पर जोड़े हिरदयान ठेस पहुँची बेअदबी उन्हों हिरदयान सुून नहीं मिले क्योंकि दोषियों अजे तक सजाव नहीं मिली सो पांच साल जी जाँच किसी तण पत्त नहीं लगी हूँ वो अचानक तेजी आ गई दो दिन के दरम्यान ही दो दिन इन्नी तेजी फड़ी कि पंजाब की जनता को सिख पंथ को आस जागी एक बार फिर कि बेअदबी कांड के दोषियों हूँ शायद सजा मिली जाए हूँ बेअदबी कांड के दोषी जेल अंदर चले ही जा तो सू इंसाफ मिले ए, ए सारा कुछ जिथे चल रहा है जिथे मामले की तेजी चल रही है जिथे एक बार फिर इंसाफ की आस जागण लगी है उत्थे सवाल भी उठन लगे ने ना ही मन खदसे भी पैदा होने लगे ने सवाल तो खदसे ये पैदा हो रहे हैं कि ये तेजी कित सा भावना न खेलन लिए तो नहीं कि खिलवाड़ साड़िया भावना न खेड तो नहीं कि दो हज़ार बई दिया विधानसभा चोणों के मद्देनज़र तो नहीं सारा कुछ एक बार फिर दो हज़ार बई दिया चोणों ध्यान रख के साड़िया भावना न खिलवाड़ नहीं चलो जो भी हो जो भी हो हर दिल में यो यो आस है यो उम्मीद है तो हर पंजाबी हर सिख भाईचारे का नुमाइंदा तो हर इंसानियत को प्यार करने वाला व्यक्ति यो आस उम्मीद कर रहा है कि रब वो दिन छेती लिया जिस दिन बेअदबी कांड के दोषियों सजाव मिलन वो जेल अंदर जा दोषी चाहे किसी धिर दे किसी धर्म के हो तो किसी चाहे राजनीतिक पार्टी के हो जे मर्जी हो जो भी सही दोषी ने वो अंदर जाने चाहिए ने सो इसलिए चर्चा दोबारा इसलिए चली आ कि मामला फिर सामने आ गया जी सिट स्पैशल जांच टीम स्पैशल जांच टीम हूँ ये तत्थ लभ के लिया आ कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी कांड के जोड़े हुक्म से श्री गुरु ग्रंथ साहब न बेअदबी कांड को अंजाम देने जोड़े आदेश से कहें कि वह कुछ ही हुक्म और घटिया आदेश डेरा सिरसा तो जारी हुए थे सो इसलिए यह तथ जिदा ही सामने आए तो वो एक बार फिर पंजाब की सियासत में भी पंथक हल्क भी धार्मिक मसलों में भी बड़ी चर्चा छिड़ गई है बिल्कुल जी क्या यह जा रहा हूँ जाँच के वलों जोड़े तत्त सामने रखे जा रहे हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी करने के हुक्म डेरा सिरसा तो आए सर जी हाँ ये जांच टीम का दावा है कि बेअदबी करने लदेश बकायदा सारी ब्यूतबंदी बकायदा दिशा निर्देश बकायदा तौर पर डेरा सिरसा तो जारी हो रहे सन इस जांच पड़ताल दे आधार उत्ते ही जी हूँ ताज़ा जांच पड़ताल हुई है वो आधार पर डेरा सिरसा मुखी गुरमीत सिंह राम रहीम का नाम भी मुकदमे दर्ज हो गया इस नामजद कर लिया गया सो जिथे डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम का नाम दर्ज होया उ एक खास उस कमेटी के तीन मैंबर के नाम भी शामिल ने बिल्कुल जी पाँच साल पुराना बरगाड़ी बेअदबी मामला दो हज़ार पंद्रह का वोदे संबंधित तीन घटनाव की जाँच करने दो दिन दरिया दो दिन के दरमियान ही जो सारी हलचल वापरी आ उस उ जो आप नज़रसानी करते हैं तो यह गल सामने आँदी आ कि पावन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी देूप में चोरी करना फिर उसको लुका के रखना तो फिर उस बेअदबी लिए बरतना सो ये तीन मामले ने सीधे इन तीन मामलों में संबंधित सारी जाँच पड़ताल चल रही है तो दो दिन के दरमियान ही बड़ी कार्रवाई वजो देखा गया कि पावन स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी के मामले में डेरा मुखी गुरमीत सिंह राम रहीम का नाम जिथे नामजद किया उ डेरा सिरसा की एक प्रमुख कमेटी आ नैशनल पद्धर की कमेटी आ उस पद्धर की कमेटी के तीन मैंबर भी नाल नामजद किए ने इन तीन मैंबर हूँ पालन जांच शुरू हो गई है छापेमारी शुरू हो गई है उन्होंने तलाश जारी आ कि पेल्ला तीन मैंबर फड़े जा फिर डेरा सिरसे सरसा मुखी तक पहुँच करिए तो भी पुछगिछ कर लीए बेदबी कांड संबंधित तीन मामले जोड़े हूँ सिट देख रही है जिन्हें आप गल की आ उन्हें पहला मामला जिमें कि पावन स्वरूप में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप में चोरी कर दूसरा वेद जुड़िया मामला सीधे रूप के गुरु घर के बाहर भद्दी शब्दावली पोस्टर लाए गए भद्दी शब्दावली लिखत आए कागज़ पेके गए तो उस तो बाद तीजी घटना जी सीधे इस रूप से सी कि 
ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਹੋਰੀ ਰਣਵੀਰ ਹੋਰੀ ਰਣਵੀਰ ਖਟੜਾ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਥ ਹੁਣ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਛ ਕਿਛ ਦਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦਰਾਂ ਨੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਤ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਗ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਫਤ ਚ ਨੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਪਰਿਆ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਹੈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਕਿਛ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਮੁਖੀ ਰਣਤੀ ਰਣਵੀਰ ਖਟਰਾ ਹੋਰੀ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖਟਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਟ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਵੇਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਨੈਰੀਓ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਸਨੈਰੀਓ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕਿਛ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨੈਰੀਓ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕਿਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਪੇਚ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰ ਲਈ ਜੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਲਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਵਾ ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਦਾਵੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਖਟਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 1 ਜੂਨ 2015 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਫੜੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਲਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਥਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਗੀਤਾ ਦੀਆਂ ਸੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐ ਸਾਰੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੋ ਮਾਮਲਾ ਪਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੈ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਇਹ 10 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ 2018 ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੱਤ ਫੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਸੀ ਦੋ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਆ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਿੱਟ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ ਸੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਚਾਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੋ ਮਾਇਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ 10 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਦੀ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਵਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਡੇਰੇ ਦੀ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਪੰਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਖਟਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਿਰਸੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ RAM ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋ ਕੀ
ਸੋ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾਮਜਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਟ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਉਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਅਸਲ 'ਚ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਫੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਇਹੋ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੌਕਟ ਉਤਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਐ ਇਹ ਚਿੜ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾੜ ਕੇ ਖਲਾ ਰਿਆ ਇਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਮੁਖੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਕ ਲੌਕਟ ਪਾਏ ਵੇ ਸੀ ਉਹ ਚਿੰਨ ਪਾਏ ਵੇ ਸੀ ਗਲਾਂ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਬਰੀ ਉਤਰਵਾਏ ਇਹ ਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਬਵਾਦ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਬਵਾਦ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਸੋ ਉਸ ਇਹ ਦੋਏ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਆਡਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਅਦ ਵੀ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਨਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬੈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਦਾ ਤੇ 17 ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਪਾਉਂਦੀ ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੁਕਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਸਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬੈਬਲ ਕਲਾ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਬਿੱਡ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਤੋਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ